pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Meshak Moria karibu Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan leo amezindua sera ya taifa ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2017 pamoja na mkakati wa utekelezaji wa mwaka. Mesha Kumuria ana taarifa zaidi. Akizindua sera hiyo mjini Dodoma amesema lengo la kutoa mikopo hiyo ni kuinua wa Tanzania kiuchumi sio kuarudisha nyuma. Ili kufanikisha lengo la serikali hii ambalo ni kuimarisha huduma jumuishi za fedha kwa kujenga mazingira wezeshi atakaoleta ufanisi wa watoaji wa huduma ndogo za fedha nchini kwa wananchi wenye kipato cha chini. Na ili kutekeleza azma hiyo na wasihi watu wa huduma za fedha nchini kuangalia namna bora ya kupunguza riba. Na hili nimelisema pale Dar es Salaam nilipofungua jukwaa la Dar es Salaam nikawaambia CRDB. Amesema uwepo wa sera hiyo ni ushahidi tosha wa dhamira dhati ya serikali katika kuimarisha huduma za kifedha nchini na kwa bora zaidi na kushauri kufanyika kwa tathmini ya utekelezaji wa sera iliyopita. Aliagiza ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa tamiseme kwa kuhakikisha kuwa almashauri zote nchini zinatenga asilimia kumi pasavyo. Almashauri zitenge maeneo rasmi ya kuwawezesha wajasiriamali kuweza kujiajiri. Sio tu riba ndogo lakini fedha hizi zinakusanywa zinaishia mitini na wananchi wetu wanalalamika sana pamekuwa hakuna uwazi katika vigezo na masharti ya utoaji mikopo ndio hizo riba nyingine zinakwenda mheshimiwa makamu wa rais mpaka hata asilimia 45 au zaidi Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Uhispania Alfonso Dastis amesisitiza msimamo wa serikali yake kuwa kiongozi wa Katalonia ambaye alifutiwa anaweza kuwania tena uchaguzi wa Disemba ikiwa hata kuwa gerezani. Eshak Moria na taarifa zaidi. Alfonso Tatis akizungumza wakati wa mkutano wa kuunga mkono umoja wa Hispania ambao ulifanyika katika mji mkubwa zaidi huko Catalonia wa Barcelona. Charles Pigmont aliondolewa ofisini wakati Madrid ilipovua eneo la Catalonia usimamizi wake baada eneo hilo kutangaza uhuru. Serikali kuu ya Hispania kwa sasa imechukua udhibiti kwa idara za Catalonia. Mkuu wa mashtaka nchini Hispania anaandaa kumfungulia mashtaka bwana Pigmont na maafisa wengine wa Katalunya kwa kukiuka sheria ya Hispania. Bwana Pigmont anasema hatambui amri ya kutoka Madrid ambayo ilimondoa madarakani. Wakati huo huo waziri wa mambo ya ndani nchini Hispania amewaandikia polisi wote huko Katalunya akiwataka kuonyesha uzalendo kwa mumpya ongozi. Anawashauri polisi wote ambao sasa wako chini ya udhibiti kutoka Madrid kuhusika katika wajibu wao wa kufuata maagizo yanayostahili. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekanusha takwimu zilizotolewa na Mheshimiwa Zito Zubair Kabwe kuhusu pato la taifa. Hayo yanajiri baada ya Mheshimiwa Zito kutoa taarifa kuwa ukuaji wa pato la taifa ni asilimia 5.7 badala ya 7.8. Daniel Masuliwa ni meneja takwimu za pato la taifa kutoka ofisi ya taifa ya takwimu anaeleza na kufafanua takwimu. Takwimu za ukuaji wa pato la taifa alizotumia Mheshimiwa Zuberi eh, Zito Zuberi Kabwe kwenye uchambuzi wake kwa kipindi cha miaka mitano sio sahihi. Ukweli ni kwamba ukuaji wa pato la taifa katika robo ya pili ya mwaka 2013 hadi 2017 ni kama ifuatavyo. Mwaka 2013 uchumi ulikuwa kwa silingi kwa 6.3, mwaka 2014 ulikuwa kwa 9.8, mwaka 2015 ulikuwa kwa 6.5, mwaka 2016 ulikuwa kwa 8.5 na mwaka huu wa 2017 katika kipindi cha robo ya pili umekuwa kwa asilimia 7.8. Vile vile Masulu anasema Mheshimiwa Zito anapaswa kujua kwamba kazi ya ukokotoaji wa pato la taifa ni ya kitaalamu kwa kufuata miongozo. Napenda kukanusha 
kauli ya mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe kuhusu ta, taarifa zake zinazodai kuwa takwimu za pato la taifa zimepikwa. Mheshimiwa Zito anatakiwa kujua kazi ya kukokotoa takwimu za pato la taifa ni ya kitaalamu. Kwa nadharia na vitendo Saudi Arabia itawaruhusu wanawake kuhudhuria michezo katika viwanja vya michezo kwa mara ya kwanza kuanzia mwaka ujao. Familia zitaweza kuingia kwenye viwanja vitatu vya michezo vya Riyadh, Jeddah na Dama. Meshek Muriana simulia zaidi. Ni hatua nyingine ya kuwapa wanawake wa Saudi Arabia uhuru zaidi. Ambao kawaida ukumbwa na ubaguzi wa kijinsia na kisha baadaye wakaondolewa marufuku ya kuendesha magari. Mfalme Mohammed bin Salman yuko katika harakati kubwa kuifanya Saudi Arabia kuwa nchi ya kisasa na kuboresha uchumi. Mabadiliko hayo yanaambatana mipango mikubwa ya mabadiliko yaliyotangazwa na mfalme huyo wa umri wa miaka 32 kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi kwa taifa hilo linalotegemea mafuta. Yanayojulikana kama maoni ya mwaka 2030. Mtazamaji usiende bali hivi punde ni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinakujia kwa hisani ya Delina Biro Dichenge iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2226 na kuuzwa kwa shilingi 2249. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 2913 na kuuzwa kwa shilingi 2943. Euro ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 2582 na kuuzwa kwa shilingi 2639. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 21 na senti 48 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 65. Shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Brandi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 157 na, na kuuzwa kwa shilingi 158. Na na Faranga ya Rwanda inanunuliwa kwa shilingi 2 na senti 59 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 63. Faranga ya Burundi inanunuliwa kwa shilingi 2 na senti 13 na, na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na kwa habari hizo za soko la fedha swahili habari hatuna la ziada kwa niaba ya wote wale ushiriki kukuletea swahili habari mimi ni Noel Altaika mwenzangu nimeshakumuria kwa pamoja tunasema asante.